ನಮಸ್ಕಾರ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಿವೃತ್ತ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವ ಯಾರ ಪೌರತ್ವ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಸ್ಕಿ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಾಡಿದರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಥ ಸಂಚಲನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಎಂಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರ ದಳದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರು ಸುಸರ್ಜಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎರಡು ಸಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಎಂಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಪೆರೇಡ್ ತೋರಿಸಿದಿರ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಪೆರೇಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದಿರ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಪೆರೇಡ್ ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪೆರೇಡನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಬಂತು ಏಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಠಾಣಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀವುಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗೃಹರಕ್ಷಕದವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಖಾಕಿನೇ ನಾವು ಖಾಕಿನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಡ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮಾರ್ಬನ್ಯಾಂಗ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದ ಸೇಡಂನಲ್ಲ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೋಲಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಷಡಕ್ ಶ್ರೀರವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಬೋ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಬೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂದ ಒಬ್ಬರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹುಡುಗರು ಪಿ ಯು ಸಿನಿಂದ ಮೂರು ಹುಡುಗರು ಯಾದಗಿರಿನಿಂದ ಹತ್ತು ಹುಡುಗರು ಪಿ ಯು ಸಿನಿಂದ ಐದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಿ ಯು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮೂವತ್ತಾರು ರೀ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮೂವತ್ತಾರು ರೀ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹತ್ತು ಹುಡುಗರು ರೀ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಇಟಗಿ ಸತೀಶ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋಳ್ಸಾರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪರಿಷತ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಶ್ರೂಷ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಸುಶ್ರೂಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರುಜುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೋಧಕರು ಬೋಧಕೇತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುಶ್ರೂಷಾ ತರಬೇತಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರರಷ್ಟು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸುಶ್ರೂಷಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಷರತ್ತು ಪರಿಷತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬೆರಳತ್ತು ಆಧಾರಿತ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಹುದಿನಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಸ್ತು ಪರಿಷತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಬೋಧಕರು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಸ್ತುಸಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಇದರ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವ
ಈ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಜಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲೇ ಅನ್ನ ಅನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಅವ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಯಾರಿಗೂ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿನ್ ಜೇಗ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ಲಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಂಡ ಹಾರಿಸೋದು ನವಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸೋದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ವೈದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಪೇಪರ್ ಬರೋದು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮನಗಂಡ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ ಇವತ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ಗಿಂತ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನೋಂದಣಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಯುವ ಯುವಕರಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೂಳಪ್ಪ ನಾಗರಾಜ್ ಹನುಮಂತ್ ಸೇರಿದ್ದರು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೋಶಿ ಯಾರ ಪೌರತ್ವ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಾಂಧವರನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಕ್ಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವರು ಆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅದು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇರಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ ಯಾರದನ್ನು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಸಗೊಳ್ಳುವಂತಹ
ಆವಾಗ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನೋ ನೋ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ನೋ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಿದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಉಪಹಾರದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎನ್ನುವುದು ದೂರದ ಮಾತಾಗಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಎತ್ತೆಚ್ಚು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ ಈ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಸರ ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಾನು ಕವಿತಾಳ ಹೋಗಿ ಸದ್ಯ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ ಮತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಅದು ಲಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಂದ್ರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಡೀಸ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಏ ಟು ಸೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದುಗಳು ಅದು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಸೇವನೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಸರ್ ನೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಜಾಲಿ ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಎಸ್ಟಿ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗದವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು ಆದರೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈವರೆಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗ ಎಷ್ಟೇ ಆಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಐ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂ